那你醒啦。雪芝，你说三哥是个什么样子的人啊？嗯，我管他是什么样的人，只要他对姑娘也没什么坏心眼就行。嗯，他对我倒是注意良多。哦，对了，我昨日听少安无意中说起，再过几日便是三公子的生辰。不过因为三公子不受待见，好像从来不过寿呢。嗯，想想三公子也挺可怜的。三哥的生辰。三公子在吗？来了。三公子，七妹找我有事情吗？回三公子的话，是我们姑娘想喝您酿的枇杷酒了，特让奴婢来请三公子送两坛到我们海棠院。好，我随后让少安送过去。三公子，姑娘还让我传话，一定要让您亲自送过去。啊、哦，好。雪芝告退。这七姑娘也真是的，还让您亲自跑一趟。您后背的伤刚好，为了拿龙涎香，明明三天的路，硬是要一天一夜跑回来。公子，好好，伤好差不多了啊。哎，公子，你就惯着他吧，开口就要两坛酒，他是要大宴宾客还是怎么着？况且今日还是公子的生辰，哪有让寿星跑腿的道理、啊？母亲就是这一日过世的，我一向是不轻生牛，不是不知道。那我要干嘛来着？哦，拿酒。七妹，奴婢祝三公子日月长明，松柏长青。绍兴终于来了。哎呀，你可算来了，我都快饿晕了。三位兄，既然又大了一岁，以后做人可要厚道一点啊。多谢诸位，只是我这从来也不庆生。我们也不大肆的庆祝。就像往常一样，该吃吃，该喝喝，也不用担心。你看，你正好带了我最爱喝的枇杷酒，咱们一块儿多喝几杯。这个得配这个，这个菜得配这个，这样才是最美味的。你搞个香料比我配药还惊喜啊？那当然了，不同的食材得配不同的香料，才能把它的风味发挥的淋漓尽致。那个，三哥，我是第一次这么叫你。今天既然是你的生辰，那我就把我刚调配的秘制香料送给你，祝你胃口大开，吃什么都香。谢谢六妹。<咳>那个大外甥，鉴于你上次请客不付钱的恶劣行径，我原本是不打算来的，所以呢，这寿礼你就别想了。舅舅，上次之事是我不对，多有得罪。啊，罢了罢了罢了。你这态度呢，倒也算诚恳。回头我送你我精心研制的伤药，你出门在外要是有个什么跌打损伤的，比那外面药铺的管用多了。谢谢舅舅，这一杯我先干为敬。哎，等等等等，光喝酒有什么意思啊？得玩点什么？这是什么？醒酒令，我们一人转一次勺子，等勺子停下来之后呢，转勺的人可以向勺柄指向的人提一个问题，必须如实作答。若答不出来呢，喝一杯酒；若答上来了，提问的人喝一杯酒，如何？嗯，我觉得可以，可以。你先示范一下呗。我示范一下。哎，前几日我撞见你在水榭偷吃惠阳肉，啊，如今腰围起。哎，哎，这是你能问的问题吗？不问就不问，那你答不上来，喝酒。好吧，耶，到我了吧？哎，哎，呃，你，嗯，你来罗府都不读书，你家里人知道吗？不知道啊。不知道，还挺理直气壮的嘛。行，我喝。我今天非灌你半坛子酒不可。
三哥，可曾怨恨罗福？曾经。那现在呢？你不重要。不用转了，想问什么直接问。三哥，可有所珍视的？老夫猜想，当年尊府夫人生产之时，很可能服用了大量的催产之药。等找到谷大娘子之时，谁知她已经有了身孕。秦妹妹。其实你不是罗府中人，也一样是我的七妹妹。你喝多了吧？什么叫不是罗府中人？她是罗府七姑娘。咱不是。七妹妹的脾气和秉性和罗府其他人都不一样。三哥说的对，三哥说的对。哎，你这就不行了。别在，别在这儿睡，我扶你回榻上。嗯。三哥。嗯。我知道，你甘冒其险，也要完成心中所愿。心若磐石，不可转移。不过。你能不能答应我一件事情？不可伤害自己，也不要伤害罗府的人。好，我答应你。我只希望三哥可以在正途上去完成自己心中所愿，这样才可以保护自己，亦能保护自己所珍视的人。好，我记住了。你们一个个的都在干嘛？这都大半夜的了，怎么才来跟我禀报？姑娘不让我们待着，说是要给三公子贺寿。我也是担心，这都半夜了，也没个动静，就大着胆子过去看了一眼。还真是一凑凑一窝你们两个去外面守着，别让人进来看见了。是。月香，去跟陈大娘子说，六姑娘和七姑娘闹得晚了，歇在一块儿了。是。你们两个把他叫起来。啊，好。六舅爷，六舅爷醒醒了。别动。哎、六舅爷。我这脑袋后面怎么长个包啊？你打的？嗯，不是我。三外甥，你我从不打人
，也不是我。只要大家早上呢，就吃这些啊。要不要给你备上一桌山珍海味、人参鲍鱼，再配上六十年梨花白？不用不用了，吃这个就不疼了。我大姐真的是仙女下凡啊，细致入微，是吧？呃，对对对对，我就说二婶人是府上最好的人了，连粥都比别的地方要香呢。我大姐的好还用你说啊？不仅温柔贤淑，而且还会算账管钱。别说临安了，放眼整个京城都找不到第二个跟我大姐一样厉害的人。那是自然，母亲穿的带的都是当下最实心的，做女儿的自然是比不上的，对吧，三哥？自是极好的。你们也别哄我，这次是被我抓到把柄了，以后再不听话，看我怎么收拾你们。公子，出大事了！你可算是回来了，离我死了！请公子责罚。你我是生死兄弟，我们之间永远不必如此。只是我这一剑，耗费了大家这么久以来的心血。李应龙可是唯一的人证。是李应龙太过狡猾，故意装晕厥逃走，还想伤人。若是被他逃走了，岂不是要惊动了整个九司的客人？我知道，其安也是不得已而为之。若是找到那份证词就好，只是不知道陆家渠那边什么时候对罗府动手。狭路相逢，见招拆招便是。这么多年，我们都熬过来了。没什么可怕的。程郎兄，大驾光临。这边请。拐了，拐了，拐了，拐了。拐弯了，拐弯了，拐弯了，转弯，转弯，转弯了，妈妈，哎呀，祖母，您又给剪掉了。哎呦，哎呦，你说我这个老眼昏花，我弄这些老式的东西干嘛呀？祖母，你还总说我没耐心呢，我看您也是很没耐心。你是不是看着我身体好了，又想气我呀？老夫人，程家二郎进京来拜见您了。程家二郎啊，哎呦，你这样，让他到正厅去候着吧。是。祖母啊，这程家二郎是谁呀？呃，程家二郎我记得叫程郎，嗯。可是。陆家雪的侄子，程郎，你认识他？我不认识。是之前在远景阁看戏的时候，我听六姐姐提过一嘴。哦，程郎的祖母是我同宗姐妹，年轻的时候我们要好的很，后来她远嫁了呀，所以我们就疏于来往了。哎呀，这个程二郎怎么就突然造访？程公子啊，我与你祖母是同宗远亲，再怎么说，大家都是一家人，随意些便是了。这是我的四个孙女，她们年纪都比你小，来，相互认识一下吧。见过各位姑娘。我祖母时常记挂老夫人，前些时候又听闻老夫人身体抱恙，更是焦急万分。但她年事已高，不宜舟车劳顿。此次虽是让我来罗府拜学，但更是
，请我来看望老夫人。真是的，让老姐姐担心了。我这身体啊，已经大好了。多亏我这个小孙女怡宁，她为我求医问药，还一个劲儿的天天逼着我喝那个药汤。<笑>老夫人，屋子里这幅剪纸屏风，甚为精美啊。嗯，必是名士之作吧？啊，这个精美之作呀，也是我小孙女剪的。她一小就喜欢剪纸。没想到七姑娘如此手巧，我舅舅也喜好剪纸。都是我喜欢的一些小玩意儿，难登大雅之堂。我与大姑娘却是见过一面的。远景阁那日与程公子有过一面之缘。程公子，我与你祖母同窗绣花、同榻而卧的情景，就好似在眼前。可这一晃，雪鬓霜华了。哎，你们的现在，恰似我们当年呐。毕竟祖母，你现在有了我们呀，对吧？对呀，这也是我的福分呐、啊。这样吧，程公子，你千里迢迢来到这儿，要不在我们府上多住些时日？尊老夫人的命。你是想把一玉输给成王？是啊。儿媳想着，程郎君年少有成，家世又好，一遇呢也到了该一亲的时候。若是能成，这岂不是一桩良缘？家世虽好，你只知其一，不知其二啊！啊，母亲是不是介怀程郎君是庶出啊？但他年纪轻轻已经中了举人，还有陆侯做倚仗，咱们家。有了这样的姻亲，岂不是件好事儿？嫡庶并不重要，重要的是人品。程郎年幼时，时常被他兄长们欺负。自从倚仗了陆家学之后，你知道程郎是怎么对付他那两个兄长吗？一个意外身亡，还有一个远避他乡。你说？这里的事情，非我们所能想象啊！陆家学，这个人深不可测。你说他年纪轻轻，就被封了安北侯。成郎，跟着陆家学以后，这关系上上下下、左左右右，盘根错节呀、啊！哎呀，我们一遇。可是罗府精心教养的嫡长孙女，我万般不舍，把一玉嫁到这么一个深不可测的人家去。儿媳呀、啊，俗话说得好啊，好女不愁嫁。刘伯是府上的大郎，刘静，品学兼优，翩翩公子。刘夫人也很中意一玉啊。你说这不是，不是门当户对的好亲事吗？不过，刘家只是从六品官阶。哎，刘静啊，今年就要下场秋闱了。我相信他，会功成名就的。您说的是，是儿媳想差了。嗯雪芝，你去拿一个火盆过来。姑娘，这是要做什么？把他们烧了啊！啊什么？快去！哦。姑娘，你这是为何呀？有些东西烧了，一了百了。松枝，你帮我把这盆端出去吧。
呃，知道了，薛之姐姐。说话呢，你帮我捡一下风筝吧。你要是不理我，我就自己进来捡了。剑啊，就是他们把你关在这里的。你是谁？干什么？你干什么？我给你涂药啊。涂什么药？是不是我大哥派你来的？你先把我的手松开。年纪轻轻的，眼睛就看不见了，是挺可怜的。但是你也别自暴自弃。这个呀，是我一个会医术的小姐妹给你开的治眼睛的药。你记得每天都要涂。我还给你带了一大篮子的好吃的，这里面还有一束玉簪花。我不能跟你多说了，我得先走了。西湖上有一片小舟，舟上还有两个人，你能看到吗？能看到多少？我看不到，但是我也不用看，我知道，一个是梅梅，另一个是我。谁说的？这是我捡的一对父子，怎么会是你和我呢？那梅梅再剪衣服，上面得有你有我。你就知道向我讨东西，你送我什么呀？你喜欢什么？我喜欢，我喜欢摩诃乐。你会做吗？我现在不会，但是我可以学。好，那我可等着了，可不许骗我。
那程郎是陆家学的外甥，他入府真的只是探望老夫人吗？没那么简单。玲珑招供，他们是冲着正词来的。啊，公子，那你还有心思在这捡花啊？万一正词被他们发现了怎么办啊？我们找了那么多年都没有找到，他刚一来就能找到。那万一人家比公子聪明呢？他要是聪明，那就让他探探路。莫非公子是想利用他，先用老夫人有所动作？今年这芍药开的是格外好啊！等会儿给七姑娘、老夫人，还有林大娘子，都拿几盆。知道了，公子。不过话说回来，以往给老夫人院里送花时，那几位老妈妈都爱答不理的，现如今都忙不迭的往里搬花，还夸赞几句公子的孝心。果然是精诚所至，金石为开啊！老夫人对我改观，那是因为七姑娘。你以为是因为我送花啊？公子，这人怎么一直盯着我们啊？他走他的，我们走我们的，没事儿。二位请留步。这位公子何事？请问，听风阁怎么走？哦，绕过后山，向右拐，走到头就是了。多谢。吓死我了！我还以为他发现了什么端倪呢。他是来找证词的，不要自乱阵脚。程郎兄今日也来听课。罗府族学相有盛名，秋宫更是名冠京城。既来府上叨扰几日，怎可错过这个机会？罗府的郎君一贯如此用功吗？山远兄。喜欢兵法，莫非程郎兄也有此好？从军卫国，最显男儿血性。哎，可惜啊，我母亲不许我习武，只求我能中举。是不是罗老太爷留下什么遗愿？当年罗老太爷的文采可是人人称道，可能也希望罗夫子孙皆能在文采上出众。祖父去世时，身边只有祖母。我从未听祖母提起过祖父有什么遗愿，怕只是我母亲的一厢情愿吧。你是罗府大房嫡子，想必最得罗老夫人疼爱，许是不舍得让你上战场。在祖母心中，我们所有兄弟姐妹加在一起，也比不过一个罗姨娘。七姑娘，这七姑娘有何过人之处？能有什么过人之处？只不过是善于撒娇卖乖，讨好祖母罢了。想必这位便是府上三公子吧，程郎兄。这位是林大娘子的胞弟，林茂舅舅。失敬失敬。谁啊？我也不知道。那今日三公子不来听课吗？他有什么资格？七姑娘，陈公子，这是要去哪儿啊？我准备去给祖母请安。程某正要去给老夫人请安，不如同行，请。我
我瞧七姑娘每日要去老夫人处问安好几次，七姑娘可真是个至真至孝之人。我年幼的时候丧母，自小是祖母带大的，到时候我们自然与祖母关系更亲厚一些。七姑娘小心台阶。陈公子，多谢。这七妹大庭广众之下拉拉扯扯，成何体统啊？祖母看不上陈公子的，必定不会同意七妹同他交往。大姐姐放心吧。祖母不让母亲再提起陈公子，当真是看不上他吗？大姐姐是觉得祖母打消你的念头是为了七妹？不会吧？累了，我们回去吧。我今日差点被陈公子吓死了，他这是何意？莫不是他看上姑娘了？休得胡说，此人并非良人，我看他是故意试探些什么。要试探什么？姑娘回来了，这是方才三公子送来的，放在这儿吧。回头我插花，你们先下去吧。是。站在那儿做什么？怎么不过来呢？三哥的字写的真好看，要是能坦坦荡荡，让他人看看，会更好。其他人的看法我并不在意。三哥，这是在做文章呢，我来的不巧。然后你破题了，没想到七妹妹还看得懂这些、啊。之前在别院的时候，祖母请过一位女先生，也教我读书识字。当时我好奇，就问过一些。三哥，可曾想过求取功名？七妹妹找我何事？哦，成郎入府行迹可疑，我觉得他定有其他目的。没错。那三哥可知道他来府里到底是要做什么？那三哥。能不能告诉我，他会伤害祖母，还有府里其他人吗？七妹放心，我定不会让他这么做。有三哥这句话，我便放心了。夫人，府内有黑衣人出没。黑衣人，白管家说是在客房附近发现的踪影，因为程公子是客，他也不便进屋搜查。二爷他知道吗？白管家是先来木樨堂通报的。我担心的事，终于发生了。老夫人是担心程公子入府，是为了那份东西
。成王是陆家学的外甥，这个陆家学靠上谁，平步青云的，这我心里非常清楚。今日。成郎突然登门造访，我已经生疑了。文斋啊，文斋，你丢下这么一大烂摊子，你叫我怎么办？老太爷刚挣了一辈子，当初您不也是看中了这一点？叫白管家不要声张，盯着点就是了。是。据我小娘说，这程公子可是现在京城内炙手可热的金龟婿，他一来京城便被好多人家都盯上了。而且据说陆侯十分看重他这位外甥，好多人都想借着他攀上陆侯爷呢。这论家世、论才学，刘公子确实是比不上程公子。女子婚姻之事，向来都是由家中长辈做主，即使我不愿意，那又能怎么办呢？我就是替大姐姐觉得可惜嘛。而且，我总觉得，我总觉得你们俩是情投意合的。妹妹慎言，妹妹为何会这么觉得？你想啊，这安北侯府想要找什么样的先生找不着啊？为什么非得来罗府求学啊？就算祖母跟他家老夫人是手帕交，但是我这么多年都没有见了。却突然派一个孙辈来访，有些牵强。我总觉得，觉得什么？难不成他是因为和大姐姐的前缘来的？妹妹胡说些什么呢？程公子来了，我先走了。你也走，是。看得如此入神呢。大姑娘也太糊涂了，这五姑娘怎么就走了？留孤男寡女在一处，若是被人瞧见了，这程公子还真是为了目的不择手段。这花蕾中，莫非住了个花神？只可惜被你吓了一跳，花掉进荷塘里，花神怕是不会理我了。那可真是我的罪过，如何是好呢？你回头告诉下院子里的人，之后行事说话都要更注意一些。要是有人问起什么，什么都别说。是。七妹妹，七妹妹也是来此处赏荷花的，还是知道程公子近日都会来这里赏花，故意来候着的。那五姐姐又是怎么知道程公子会来此处赏花呀？我还要去祖母那边请安，先走一步。我你还不信啊？只要消化好了，吃什么消化什么，肯定会瘦的。试试。大晚上的在厨房干嘛呢
，没有没有没有，我出来散步呢。杨叔让我多走动走动，别偷吃东西啊。好的好的，走。哎呦，哇，一身力气，你没没事吧？坚强。女子胖一点难道是错吗？七妹妹都说了，只要身体健康，胖一点又怎么啦？七外甥女说的倒是有道理，身体健康才是一切的根本嘛。不过呢，你虽然是丰腴了一点点，但是还勉强算得上是可爱伶俐。什么叫勉强算是可爱伶俐啊？哎呀，行了行了，我走了，你记得喝药。哦。哎呀，行行行，喝喝喝。这样怕是不妥吧？放心吧，大姐姐，藏得如此隐秘，断然不会被人发觉的。祖母偏疼七妹，一时无法，只能靠你自己了。又做噩梦了。您之前在别人落水后，就时常做噩梦。后来青曲帮您调理了之后，便好了许多。怎么近来又开始做噩梦了？我没事，等青曲回来，给我熬几副安神的汤药，我喝了就会好的。七妹妹，七妹妹，我真想藏在你那儿的宝贝盒子呢。看给你急的，我藏在书房里了。哦，雪芝，快去拿过来。哎呀，我跟你说，我娘今天被刘家大娘子叫去看戏，千载难逢的好机会，我可得好好吃一顿。姑娘，你不能吃太多了，不然明日大娘子又要给你量身形了。没事，现在我有后路了。哎，我刚看到荷叶还不错，一会儿让他们摘几片荷叶，晚上啊，我们做荷叶糯米鸡。嗯，七妹妹，走，一起去摘。呃，我还要看账本呢。看什么账本？俗话说“民以食为天”，走，哎。这荷花长得真好，嗯。姑娘，姑娘，起来吧。你们是哪房的丫头啊？摘这么多荷花干嘛？六姑娘，我们是被大娘子拨去伺候长二公子的。大娘子说，寻常的花俗气，便让我们摘些荷花放在长二公子的房间里。哦，行，那送去吧。等等。这程公子的书房摘这么多荷花做什么？他书房里又没有池子，也放不下呀。还有一些是大姑娘要的。啊？大姐姐什么时候喜欢荷花了？奴婢也不知道。哎，雪芝，你帮我摘那片，最大那片，看到没？那个做荷叶糯米鸡肯定特别好吃。是。怎么啦？脸色不太好，是不是不太舒服啊？嗯，是觉得有些不太舒服，我想先回去了。哎呦，看你弱的跟个小猫似的。行了，雪芝，你先带它回去吧，那个荷叶我自己摘就行了。啊、哦，那我就先回去了。嗯，去吧。雪芝，我也想要荷花包。不过不要你亲自去摘，我刚才瞧着那些丫鬟摘的就挺好的。一会儿等大姐姐不在院子里，你管他们要一朵过来。姑娘，这满池的荷花包，真哪一朵不是一样？干嘛非要人家已经选好的？我觉得大姐要那么多荷花包，另有目的。你先去，回来就知道了。是。姑娘。要不要我去厨房给您拿些绿豆汤来，让您喝了提提神？好。姑娘，这是奴婢悄悄从大姑娘那里要来的荷花包。姑娘在瞧什么？姑娘，祝
这荷花包好好的，你掰它做什么？这奴婢拿回来之后就没有动过，这荷花包里为何会有张纸条呢？玲珑头字安红豆，入骨相思知不知？上次大姐姐要荷花包，我就已经觉得奇怪了，没想到她竟然这么大胆，学着戏文里的姑娘给别人穿情诗，这如何使得？大姑娘也太糊涂了，咱们府都快和刘家定亲了。姑娘，这事咱得去告诉老夫人。这件事情，若是我告诉祖母，大姐姐日后定会怪我；若是我不告诉祖母，以大姐姐的脾气，不知道会闯出什么祸来。这件事情只有你我知道，不能让别人知道。这个字条也是，就当没有看见过。姑娘，这事咱们真的不管了。万一日后东窗事发了，我只是不想让祖母担心。而且，若是能在祖母不知道的情况下让大姐姐悬崖勒马，这是最好不过的。大姐姐也并非恶人，只是被有心之人利用了，还不自知罢了。大姑娘往日里那么待你，你还是打算帮她？我只是不想让祖母担心。若真是出了事，别说罗依玉一个人了。整个罗府未出嫁的姑娘都会受到牵连。怎么样了，小姐？这是陈二公子的回信。他说我的衣裳很好看。快去给我拿笔来。小姐，咱们还是别写了吧。这要是被大娘子知道了，奴婢被打死都是轻的。再说陈二公子也不是真的想和您在一起，您毕竟是和刘公子定亲了的。我就搞不明白了，母亲他们偏要定这门亲事，论才学、样貌、气度，我哪样不是最好的？我跟成郎才是真正的郎才女貌。再说了，他也并非完全对我无意啊，否则。又怎么会给我回信呢？总之这件事你莫要管，此事只有我们三人知道，不会再有旁的人知道，明白了吗？可行了，拿笔去。是。公子，罗一玉竟敢如此与你私下通信，看来他是真对你动了心了。你可曾从他口中得到什么消息啊？他说，罗老太爷生前最常待的地方就是一心斋，他故去后，一心斋一直都被保留着。罗老夫人常会独自一人去那儿待着。那证词会不会就在一心斋？有可能，找机会进去翻一翻。嗯，这罗一玉虽是大房嫡女，但大房嫡女不如二房得罗老夫人的心。罗一玉也是知之甚少，套不出什么话来。回头把这些话都扔了。好。成郎到底什么时候出来啊？大姐姐，这是在看什么呢？七妹妹来这儿做什么？七妹妹又是来这儿看什么的？我们姐妹几个里面，论女工，还是姐姐做的好。瞧这荷花，绣得栩栩如生。若是再绣一首诗在旁边，不若就绣。玲珑头子安红豆，入骨相思知不知？这两句，大姐姐是不喜欢啊。我倒是挺喜欢的，念起来觉得舒服。只不过相思入骨又如何？
今日是被我捡了去，若明日被别人瞧见，可怎么办？你怎么知道的？我是为了大姐姐好。你是不是也倾心成了，所以才故意盯着我的？我与他素无交集，话都没有说过几句，大姐姐甚严。大姐姐真心觉得成郎是可以托付的人。你这话什么意思？这是程公子今日命下面两个人扔出去的，还好我留意着捡了回来。若是被旁人看了去，可怎么办？大伯母、祖母，还有各位姐妹，都该怎么办啊？大姐姐，孔怀兄弟。同气连枝，一荣俱荣，一损俱损的道理，别人怕是不明白。可是聪慧如你，怎么会不明白呢？我是糊涂了，妹妹只要不说出去就成。放心吧，这件事情我是不会说出去的。只要你以后不要再犯糊涂就好。水救火呀！你也去！哎呀，你们快点快点！你们还愣着干什么？拿盆拿桶啊！哎呀，真的是！老夫人，慢点！哎呦，老夫人，小心点！哎呀，老夫人，慢慢点！怎么怎么成这样了？怎么走水了呢？啊！我我也不。你去避一避吧，这有我的。避什么呀？赶快找人来救火呀！我还管他，还愣着干什么？快找人去救火呀！还去是二爷。怎么会烧成身体？怎么烧成这样了？谁把他烧成这样了？父亲，你们先去海棠园避一避吧。这火这么大，得等火灭了之后，才能进去看看里面的东西。避什么呀？我得看着这火灭了，到你祖父的房子里去看看。你祖父的东西可都在里面呢，您别着急了。母亲，母亲，祖母，您别着急，祖母。母亲，您放心，儿子一定竭尽全力帮你复原一心斋。这屋子可以重建。
可是对你父亲留下的这些念想，我没能守护好，对不住你父亲。老夫人，二爷，我们发现一具尸体，是谁？呃，不是罗府的人，抬上来。报官、啊，是。怎么会是李应龙呢？他想抢夺正词，威胁侯爷。那正词呢？被他抢走了。当时整根梁柱砸中他。如果我要过去的话，恐怕现在就有两具尸体了。不过我认得他的扳指，而且他的身手。我也辨认得出，公子，正词被烧，也许是件好事。怎么打得这么巧？好不容易长上的伤口又要裂开了。我看老夫人痛心疾首的样子，正词不会真的在宜兴斋吧？不会。正词要是真的在里面的话，就以老夫人的身体，还是早就晕过去了。他就是借坡下驴，见招拆招。公子，不是说又老夫人先出手，让正慈曝光，你怎么还是先动手啊？老太爷对老师有恩，我不能不顾罗府的安危。公子是为了老太爷，不是为了七姑娘。废话。但是又大费周折的自己伪造正慈，又把李应龙的尸体送进火场，还活生生的被房梁给砸了。有这个必要吗？不是你敷药你就敷药吗？你怎么那么多问题呢？陆家学不是那么好糊弄的，你得让人和正慈一起葬身火海，他才不会对罗府虎视眈眈。呼，服药。